స్వాగతం మేడపేట పట్టణంలో జగన విద్యా దీవెన వసతి దీవెన పథకాన్ని డిప్యూటీ సీఎం రెవెన్యూ శాఖ మంత్రి శ్రీ పిల్లి సుభాష్ చంద్రబోస్ ప్రారంభించారు స్థానిక ఎమ్మెల్యే శ్రీ వేగుళ్ల జోగేశ్వరరావు సభకు అధ్యక్షత వహించారు ఆయన మాట్లాడుతూ ఈ పథకం అందరికీ ఉపయోగపడుతుందని అన్నారు డిప్యూటీ సీఎం శ్రీ పిల్లి సుభాష్ చంద్రబోస్ మాట్లాడుతూ అర్హులైన ప్రతి ఒక్కరికి ఈ పథకాన్ని వర్తింపజేయాలని డెబ్బై శాతం హాజరు కలిగి ఉండాలని ఆయన అన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో వైకాపా నాయకులు శ్రీ వేగుళ్ళు పట్టాభిరామయ్య కర్రి పాపారాయుడు రెడ్డి రాజాబాబు కర్రి జయశ్రీ వ్యవసాయ మార్కెట్ చైర్పర్సన్ శ్రీమతి వనిత ఎంపీడీఓ సరిపల్లి గౌతమి మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ త్రిపర్ణ రామ్ కుమార్ వైకాపా నాయకులు విద్యార్థులు విద్యార్థిని తల్లిదండ్రులు పాల్గొన్నారు అధికారులందరికీ సోదరులకు సోదరిమలకు పాత్రికేయులకు అందరికీ నా యొక్క హృదయపూర్వక శుభాభినందన తెలియజేసుకుంటా ఉన్నాను విద్యార్థిని విద్యార్థులు నా ఆశీస్సులు సుబ్రాంబేడ్కర్ కొంచెం పెద్దలు సుబ్రాంబేడ్కర్ గదికి రాస్తారు కోరుకున్నాం చాలా మంచి స్కీము రెండు స్కీములు అంటే ఒకటే కొత్త స్కీము ఒకటి విద్యా దీవెన అనేది ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ నే విద్యా దీవెనగా మార్చారని చెప్పి ఇప్పుడే మంత్రి గారు ఉప ముఖ్యమంత్రి గారు చెప్పడం జరిగింది మరి మనకి ఈ యొక్క వసతి దీవెన చాలా మంచి కార్యక్రమం ఏం చేద్దామంటే ఇవాళ చదువు ఉంటేనే దేనికైనా మనం ముందుకు వెళ్ళడానికి అవకాశం ఉంది ఇంతకుముందు ధనం ఉంటే అదొక మంచి ఆస్తిగా భావించేవారు ఈవేళ చదువు విజ్ఞానం ఉన్న వాళ్ళే ఈ ప్రపంచంలో దేనికైనా కూడా మరి ఎటువంటి పోటీకైనా కూడా తట్టుకోవడానికి పూర్తి అవకాశం ఉంది కాబట్టి చదువుకు సంబంధించిన ఈ స్కీమ్ని పూర్తిగా మనందరం కూడా అభినందించి తీరాలి కానీ మొన్న అమ్మఒడి కార్యక్రమం పెట్టాం మన ముఖ్యమంత్రి గారు పెట్టారు దాంట్లో ఉదాహరణకి మన మనపేట మండలం మున్సిపాలిటీ చూసుకుంటే ఇరవై వేల మంది విద్యార్థులు విద్యార్థులు ఉన్నారు కానీ అందులో రకరకాల కారణాలతో పదకొండు వేల మంది మాత్రమే లబ్ధిదారులుగా సెలెక్ట్ చేయడం జరిగింది అదేవిధంగా రాయవరం మండలం అయితే ఎనిమిది వేల తొమ్మిది వందల తొంభై మంది ఉంటే సుమారు ఐదు వేల మందికి లబ్ధిదారులుగా మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవడం జరిగింది మరి ఇందులో ఈ సెలెక్ట్ చేసిన వాళ్ళు కూడా ఇంకా కొంతమందికి రాలేదని చెప్పి వాళ్ళు చెప్తూ ఉన్నారు మరి మన ఎంపీ వాళ్ళు అడితే వాళ్ళు ఏమంటారంటే మాకు సంబంధం లేదని చెప్పేది పూర్తిగా సెక్రటరీ పిలుపుని అంటున్నారు అంటే మాకు పక్కన పెట్టినటువంటి సచివాలయానికి సచివాలయానికి పక్క దీన్ని మనం మంత్రి గారిని కోరేది ఏంటంటే కొన్నాళ్ళ వరకు అంటే సచివాలయాలు వాళ్ళ పక్క అనుభవం వచ్చే వరకు పాత డిపార్ట్మెంట్లే అంటే మన విద్యాశాఖ వారినే దీని మీద పూర్తి బాధ్యత తీసుకుని చెత్త సేవక మనం సెలెక్ట్ చేసిన వాళ్ళలో చెత్త సేవల వ్యక్తి వరకు కూడా అందించే బాధ్యత తీసుకోవాలని అదేవిధంగా ఏ కొత్త స్కీమ్ పెట్టినా ఆ స్కీమ్లో ప్రతి లబ్ధిదారులు అందరూ కూడా చేర్చాలని చెప్పి మరి మేము అందరినీ కోరుకుంటూ మన ఉప ముఖ్యమంత్రి గారు కోరుకుంటూ అందరికీ నమస్కారం జై హింద్ గౌరవ ముఖ్యమంత్రి వర్యులు విజయనగరంలో ఈ కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభిస్తున్నారు లాంఛనంగా అదేవిధంగా ఇక్కడ మనము గౌరవ ఈ పథకాల ద్వారా మీ పిల్లల ఉన్నత చదువుల కోసం ప్రతి సంవత్సరం దాదాపు ఆరు వేల కోట్లు ఆర్థిక సహాయం ఇస్తున్నందుకు జగనన్న వసతి దీవెన పథకం ద్వారా ఆర్థిక సహాయం అందుకోనున్న ప్రతి తల్లికి నా హృదయపూర్వక నమస్కారం మరియు అభినందన పేదరికం కారణంగా ఏ విద్యార్థి కూడా చదువులను మధ్యలోనే ఆపివేసే పరిస్థితులు ఉండకూడదు తమ సంపాదనలో అధిక మొత్తాన్ని పిల్లల చదువుల కోసమే ఖర్చు చేస్తున్నామని ఆర్థికంగా చిదిగిపోతున్నామని చదివించలేకపోతున్నామని నా మూడు వేల ఆరు వందల నలభై ఎనిమిది కిలోమీటర్ల పాదయాత్రలో ఎంతో మంది తల్లులు నా దృష్టికి తీసుకువచ్చారు మీ ఆవేదన కష్టం చూశాక మీకోసం ఏదైనా చేయాలనిపించింది మీ పిల్లల ఉన్నత చదువుల కోసం మీకు అండగా ఉండాలన్నదే నా ప్రయత్నం రాష్ట్ర గతిని మార్చే డెబ్బై ఐదు రోజులు ఖచ్చితంగా వాళ్ళ క్లాస్కి వెళ్తాం వారికి మాత్రమే అంతే తప్ప మరి కాలేజ్ ఎక్కడ ఎక్కడో తిరుగుతాం 
మాకుడా మరి విద్యాదేవం కావాలి మాకుడా ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ కావాలి అంటే ప్రభుత్వం సిద్ధంగా వెళ్తారు కదా ఎందుకు ఎందుకు చేస్తున్నాం మనం ఈ కార్యక్రమం దీని పవిత్రమైనటువంటి విద్యాసాగరం ఉన్నాయి మన రాష్ట్రంలో విద్యావంతుల సంఖ్యను పెంచాలి అనేది ఒక కార్యక్రమం రెండవది ప్రతి పేద కుటుంబానికి సమాజ గౌరవం పెరగాలనేది ఒక కార్యక్రమం మరి మూడవది వారి యొక్క ఆర్థిక పరిపోషణ కలగాలయ్యే కుటుంబాలకు అనేది మూడవ కార్యక్రమం మరి ఇంత పవిత్రమైన ఉద్దేశంతో మనం ప్రవేశపెట్టి మరి పథకం మంజూరు చేసినప్పుడు దాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాల్సిన బాధ్యత ఎవరంటే విద్యార్థులకే అంతే తప్ప కాలేజీలు ఎక్కొట్టి మనం వంద రోజులకి మనం యాభై రోజులు అయితే మనం ఈ పథకం వర్తించదు చాలా క్లీన్గా ఉంది రిస్ట్రక్షన్స్ అని చెప్పి దయచేసి మీరందరూ కూడా మరి ఆలోచించండి విద్యార్థిని విద్యార్థులందరికీ కూడా మేము ప్రత్యేకంగా విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం అది కాకుండా ఇంకేమి కృషికి మనందరం కూడా మరి ఆనందించవలసినటువంటి సమయం ఈ సమయాన్ని మీ అందరికీ కూడా నేను ఆలోచిస్తాను మరి డాక్టర్ రాజశేఖర్ రెడ్డి గారు ప్రవేశపెట్టినప్పుడు ఆయన చాలా విశాలమైన పాలనలో ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి విద్యావంతుల సంఖ్యను పెంచాలి అందరూ కూడా ఈనాడు సమాధానం అవసరానికి విద్యను చదవాలి అని ఆయన తీసుకొచ్చిన ఈ పథకం మరి ఈరోజు ఎంత అద్భుతమైన రీతిలో మనం పెరుగుతూ ఉన్నామంటే మనం ఏ గ్రామం పెట్టినా ఏ బీజలో పెట్టినా ఎవరు చూసినా ఇంజనీరు డాక్టర్ ఎవరు కనిపిస్తున్నారో ఆ యొక్క పేద కుటుంబాలు అది ఆ మహనీకి చేసినటువంటి మహోపకారమైనటువంటి పుణ్యకార్యం మన డాక్టర్ గారు దక్కింది